చూడు విజయ నువ్వు ప్రేమించేవాణ్ణి చేసుకోవడం కంటే నిన్ను ప్రేమించేవాణ్ణి చేసుకుంటే నీ జీవితం సంతోషంగా ఉంటుంది నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా నా ప్రశ్నకు జవాబు చెప్పవి రేపు చెబుతాను సోదరులారా సోదరి మనోడారా నమస్కారం ఈనాడు విద్యార్థులు చదువు మీద శ్రద్ధ చూపకుండా రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించడం చాలా దురదృష్టం విచారకరం విద్యార్థులారా మీ అందరినీ బతిమాలుకుంటున్నాను దయించి రాజకీయాల్లోకి రాకండి మమ్మల్ని చూడండి ఏ రోజైనా మేము చదువు కోసం ప్రాకులాడేమా ఇది మీరు తెలుసుకోవాలి ఈ దేశంలో బియ్యం ధర పెరిగిపోయింది నూనె ధర పెరిగిపోయింది పెట్రోల్ ధర పెరిగిపోయింది మన కర్మ ఉప్పు ధర పెరిగిపోయింది ఈ విధంగా పెరుగుతూ పోతే పెరుగుతున్న జనాభాను ఎవరు కాపాడతారు ప్రజల్ని ఎవరు కాపాడతారు ఈ దేశాన్ని ఎవరు కాపాడతారు ముందు ఈ దేశాన్ని మీ చేతుల్లోంచి కాపాడాలి ముందు ఈ దేశాన్ని మీ చేతుల్లోంచి కాపాడాలి మాట్లాడొద్దు మాట్లాడొద్దు మీ తెలివంతా మాటల్లో చూపించకండి చేతల్లో చూపించండి కదరు తొడిగిన వాళ్లంతా గాంధేయవాదులు మాటలు నేర్చిన వాళ్లంతా రాజకీయవాదులు మన దేశం ఎలా బాగుపడుతుంది వెళ్ళండి అయ్యా ప్రతి నాయకుడు వాగేదిదే వెళ్ళండి ఎందుకో పరాగ్గా ఉంటుంది దాన్ని చూస్తుంటే నాకు భయంగా ఉందండి ఇవాళ విజయం తీసుకుని మీ ఇంటికి వస్తాం వివాహం గురించి మాట్లాడతామని మీ చెల్లెలు గారి ఇంటికి వెళ్ళి చెప్పేసి వచ్చాను ఇవాళ సాయంత్రమే వెళదాం మాట్లాడదాం ఏమిటది నా ఇంతగా ఆలోచిస్తున్నారు విజయ్ ఎప్పుడు పుట్టిందో అప్పుడే అందరం అది మీ ఇంటి కొడాలనుకున్నాం కదా ఇందులో ఆలోచించడానికే ఉంది విజయ్ అభిప్రాయం అడగాలిగా దాని అడగడం దేనికి మీకు తెలియదా మేము విజయ్ని ఎలా పెంచాము అది మా అమ్మాయి కన్నవాళ్ల మాటకి ఎదురే చెప్పదు మీరంటున్నది నిజమే కానీ మన విజయ పట్నం వెళ్లి పెద్ద పెద్ద చదువులు చదివొచ్చింది పట్టాభి అంతగా చదువుకోలేదు పొలం వ్యవసాయం ఆవులు బర్రెలు అంటూ పెరిగాడు ఎందుకైనా విజయన్ ఒక మాట అడగండి నువ్వంటున్నది న్యాయమే విజయ నీ ఉద్దేశం ఏంటమ్మా నా మనసులో ఏముందో తెలుసుకోకుండా నేను నిన్ను చేసుకుంటానని నువ్వెలా తప్పుగా ఊహించుకున్నా ఒకవేళ మా అమ్మా నాన్న నిన్నే చేసుకోమని బలవంతం చేస్తే వాళ్ల మాటకి నేను ఎదురు చెప్పనా ఏ విజయ ఏం మాట్లాడవే మీ ఇష్టం నాన్న విన్నారుగా విజయ ఒప్పుకుంది చాలు కదా ఎందుకైనా ఒక మాట పెళ్లి కొడుకుని అడుగుదాం ఏమలుడు వాడిని అడగడం ఎందుకన్నయ్యా వాడికి విజయ్ మీద ఎంత ఇష్టం కదా అమ్మా నాకు విజయ్ అంటే ఇష్టం లేదు నేను చచ్చిన విజయ్ని పెళ్లి చేసుకోను తలంపుగా ఏదో ఒక ఆవేశంలో తప్పు జరిగిపోయింది నన్ను క్షమించు 
विजय प्लीज क्षमित नु क्षम विजय अग्निफाक्षि का चबतना जन्म वेटा दिग्व पड़को रेप उदया तो चपे ग्रामस्थलरा इकड़े मन कल इदे चोट नी मे ताली कड़ता नम्म विजय ना गुरी सदेह पड़ो धैर्य का इंटी वेलु
సర్వదాసరమైందేంటి మన కుటుంబానికి మొత్తం తీసుకొచ్చావు కదే రేపటి నుంచి మీ నాన్న ఈ ఊళ్ళో ఎలా తలెత్తుకు తిరుగుతారు ఏమండి ఇలాంటి కూతుర్ని కన్న నేరానికి నాకు ఏ శిక్ష వేసినా వేయండి అమ్మా ఇలా చూడమ్మా జరిగింది ఏదో జరిగిపోయింది ఇక ముందు జరగాల్సింది చూడండి బలరామయ్య ముందు విజయ్ని ఇంటికి తీసుకుపోవయ్యా విజయ రామా ఇంటికి పోదాం నన్ను క్షమించండి నాన్న మొదటిసారిగా మీ మాటకి ఎదురు చెప్తున్నా ఎక్కడైతే నా శీలం పోయిందో అక్కడే ఈ గ్రామస్తుల సమక్షంలో ఆయన చేత్తో నా మెళ్లో తాళి కట్టించుకోకుండా ఈ ఊళ్ళోకి గాని మన ఇంట్లోకి గాని అవమానంతో అడుగు పెట్టను అంతవరకు దయించి నన్నెవ్వరూ బలవంత పెట్టకండి నేను మీ కూతుర్ని నాన్న ఏం పిల్లవే ఏంటి నీకింత పట్టుదల వాడెవరు ఏ ఊరు పేరైనా తెలుసా నీకు పేరు శేఖర్ ఊరు మెడ్రాస్ ఊరు మెడ్రాస్ అంటే వాడు అడ్రస్ కూడా నువ్వు పడగలేదా చెప్పవే చెప్పవే అంటే విజయ అంత పెద్ద పట్టణంలో ఎలా కనిపెట్టడం అమ్మా వాడిని చూసింది ఇద్దరే ఇద్దరు ఒకరు నువ్వు ఇంకొకడు వీరయ్య వీరయ్య ఈ ఊరు వదిలిపెట్టి ఎక్కడికి పోనంటూ విరక్తి భావంతో బతుకుతున్నాడు నువ్వు తాళి కట్టేంత వరకు ఈ చోటు వదిలి కదలనంటూ మొండి పట్టు పడుతున్నావు మరి ఎలాగా మా వాడిని కనిపెట్టడం ఏమయ్యా మీరెవరైనా వాడి చూశారా నేను చూశానండి నువ్వు చూసావా అవునండి విజయ కుర్రాడు కలిసి మెలిసి తిరగడం నేను చూశానండి ఏమా మళ్ళీ ఆ కుర్రాడు కనబడితే నువ్వు వాడిని గుర్తుపట్టగలవా తప్పకుండా గుర్తుపడతాను విజయ నువ్వేం దిగులు పడకు నేను రాము మూర్తి వీళ్లతో కలిసి పట్నం వెళ్లి ఏదో విధంగా శేఖర్ని కనిపెట్టి నీ మెళ్లో తాళి కట్టేట్టు చేస్తాను 
కనకం వీళ్ళతో కలిసి మనము పట్నం వెళదాం ఇలా చూడండి బలరామయ్య అందరూ పోతే నానా రహస్ అవుతుంది నా స్నేహితుడు శేషాద్రి మెడ్రాసులోనే ఉంటున్నాడు వాడు చాలా పలుకుబడి గలవాడు నేను వాడికి ఒక ఉత్తరం ఇస్తాను పట్టాభి ఈ అమ్మాయి రాము మూర్తి వీళ్ళు నలుగురు పోతే చాలు విజయ తల్లిదండ్రులకు సాయంగా కొంతమంది కిడే ఉండండి మిగతా వాళ్ళు ఇళ్లకపోండి ఇలా చూడమ్మా ఆ ఊళ్ళు ఆ కుర్రాన్ని గుర్తుపట్టాల్సిన బాధ్యత నీది మిగతాది శేషాద్రి చూసుకుంటాడు మీరంతా ఇంటికి రండి లెటర్ ఇస్తాను సరే అండి ఇప్పుడే మెడ్రాస్ బయలుదేరండి అంతా అలా ఇష్ట ప్రకారం జరుగుతుంది రాపట్టాభి